अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की सबसे ऊंची छलांग शिव की चंद्रमा की तरफ बाहुबली की उड़ान भारत की चंद्र विजय अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की सबसे ऊंची छला चंद्रयान दो की सफल लॉन्चिंग शिव की चंद्रमा की तरफ बाहुबली की उड़ान सावन के पहले सोमवार पर सबसे बड़ी खुशखबरी स्पेस में भारत का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन आसमान से भी ऊंची है हिंदुस्तान की यह कामयाबी श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत के बाहुबली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी मार्क थ्री एम वन ने उड़ान भरी तो पूरा देश खुशी से छूम उठा 640 टन वजनी जीएसएलवी मार्क थ्री रॉकेट के उड़ान भरने की ये तस्वीरें भारत के स्पेस पावर के शक्ति प्रदर्शन जैसी थी लेकिन इसरो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों की नजर सामने लगी स्क्रीन पर थी जिस पर चंद्रयान और उसे लेकर जा रहे जीएसएलवी मार्क थ्री एम टू की स्थिति की पल पल की तस्वीरें सामने आ रही थी करीब 16 मिनट बाद अचानक पूरा कमांड सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा यह खुशखबरी जीएसएलवी एम के थ्री के चंद्रयान टू स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचाने की थी यहां पहुंचकर जीएसएलवी से चंद्रयान टू सफलता के साथ अलग हो गया इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा कि चंद्रयान दो के सफर की शुरुआत अनुमान से भी बेहतर है चांद की सतह पर चंद्रयान दो को उतारने के लिए इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को चुना है जहां अब तक किसी देश का कोई मून मिशन नहीं पहुंचा है I am extremely happy to announce that GSLV Mark III vehicle successfully injected Chandrayaan-2 in the defined orbit. In fact, the orbit is 6,000 kilometers more than what our internet is better. अब चांद की तरफ चल पड़ा है हिंदुस्तान का चंद्रयान दो इसके साथ ही शुरू हो गया है चंद्रमा पर दुनिया के सबसे बड़ी खोज का सफर चंद्रयान 2 16 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चांद की तरफ बढ़ेगा सैतालीस दिन बाद 6 से 8 सितंबर के बीच ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा इट इज द बिगिनिंग ऑफ हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ इंडिया टूवर्ड्स मून एंड टू लैंड एट ए प्लेस near south pole to carry out scientific experiments to explore unexplored in fact after that a serious technical snag we had and we fixed that technical snag now isro bounces back with flying colors चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को पीएम मोदी भी टकटकी लगाए देख रहे थे पीएमओ में बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े मोदी बेहद गंभीर नजर आ रहे थे जैसे ही वैज्ञानिकों ने लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान के पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने का ऐलान किया पीएम मोदी ताली बजाने लगे इसके बाद मोदी ने ट्वीट कर इसे देश के गौरवशाली इतिहास का बेहद यादगार क्षण बताया पीएम ने कहा कि हर भारतीय आज बेहद गौरवान्वित अनुभव कर रहा है चंद्रयान दो की सफल लॉन्चिंग भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल और 130 करोड़ भारतीयों के संकल्प को दर्शाती है 
in the end of this mission there will be more attractive uh, packages may emerge like i told you about the exploration of the mineral deposits there or uh, the things of that nature you know which has got a commercial tint in that in the event there is a lot of see all these things will lead to some commercial interest that's where a lot of countries are going to be interested in such mission so that is the one after the result we may be able to find out राष्ट्रपति ने इसे बड़ी कामयाबी बताते हुए इसरो को बधाई दी रामनाथ कोविंद ने कहा कि श्री हरिकोटा से चंद्रयान दो का ऐतिहासिक प्रक्षेपण हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई मेरी कामना है की टेक्नोलॉजी के नए नए क्षेत्रों में इसरो नित नई ऊंचाइयों तक पहुँचे पर चंद्रयान दो की उल्टी गिनती शुरू हुई थी और सोमवार दोपहर ठीक दो बजकर तैतालीस मिनट पर मिशन को लॉन्च कर दिया गया 11 साल की तपस्या के बाद हिंदुस्तान के लिए ये बड़ा दिन आया है 2008 में चंद्रयान मिशन टू की शुरुआत हुई थी और अब भारत उस सबसे बड़े मिशन के और करीब पहुंच गया है ये दुनिया का सबसे साहसक मिशन है क्योंकि अब तक किसी और देश ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पहुँचने की हिम्मत तक नहीं की थी भारत का मिशन चंद्रयान टू क्यों ऐतिहासिक साबित होने वाला है अब ये जान लीजिए मिशन चंद्रयान टू के जरिए पहली बार दुनिया का कोई देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सतह की संरचना का पता लगाएगा चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद खनिज का पता लगाएगा पहली बार साउथ पोल के क्रेटर्स की मैपिंग की जाएगी पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव आरोप पानी और बर्फ की मौजूदगी की पड़ताल होगी चंद्रयान दो बारह गुना तीन किलोमीटर तक के इलाके की साफ साफ तस्वीरें लेगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उष्मा और ताप की जानकारी जुटाएगा सौर मंडल के शुरुआती निर्माण के बारे में चंद्रमा की चट्टानों से जानकारी हासिल करेगा चट्टानों के भीतर जीवाश्म की मौजूदगी की जांच करेगा इससे चंद्रमा के निर्माण ऐसी जुड़े बड़े सबूत सामने आ सकते हैं पृथ्वी के बनने के कई रहस्यों ऐसी भी पर्दा उठ सकता है दरअसल उत्तरी ध्रुव के मुकाबले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है जिन इलाकों में छाया होती है वहाँ पानी की मौजूदगी की संभावना ज्यादा होती है इसके साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में क्रिटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है ये बेहद ठंडे इलाके हैं ऐसे इलाके में शुरुआती सौर तंत्र के जीवाश्म के होने की संभावना ज्यादा होती है इस प्रकार की गणना और उसको हासिल करना पृथ्वी से बैठ कर अपने आप में हमारे वैज्ञानिकों की शोध और उनकी तत्परता को प्रकट करता है दूसरी बात एक ये भी है इससे कि ये इन्होंने जिस मिशन को इस बार ध्यान में रखा है वो ऐसे क्षेत्र में चंद्रमा पर उतरेगा यान जहाँ से अभी तक कोई जिस जगह पहुँचा नहीं था और ऐसी तमाम चीज़ों की जानकारी लेगा जो शायद पहली बार ही मानव जगत को प्राप्त हो सकेंगी चंद्रयान टू में तीन मॉड्यूल हैं ऑर्बिटर लैंडर और भारत पहली बार चंद्रमा के सतह पर अपने स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराएगा चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान टू का ऑर्बिटर लैंडर से अलग हो जाएगा इसके बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर रोवर उससे अलग होगा इसके बाद शुरू होगा चांद को समझने और जानने का अब तक का सबसे बड़ा मिशन जिसके बाद चंदा मामा दूर के नहीं पास के कहलाएंगे दूसरी स्टेज होगी धरती के ऑर्बिट से ये चांद के ऑर्बिट में चला जाए वो भी बहुत मुश्किल काम होता है और तीसरी स्टेज जो सबसे ज्यादा मुश्किल होगी वो लैंडर की होगी कि वो सुरक्षित चांद की सतह पर उतर जाए चांद की सतह पर उतरने के चार दिन पहले रोवर विक्रम उतरने वाली जगह का मुआयना करना शुरू करेगा लैंडर यान से डिबुस्ट होगा यानी बाहर हटेगा विक्रम सतह के और नजदीक पहुंचेगा, उतरने वाली जगह को स्कैन करना शुरू करेगा और फिर शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम का दरवाजा खुलेगा और इसके बाद रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा रोवर प्रज्ञान के निकलने में करीब चार घंटे का वक्त लगेगा फिर ये वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए चांद की सतह पर निकल जाएगा इसके पंद्रह मिनट के अंदर ही इसरो को लैंडिंग की तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी और हर भारतीय जो है उस सफलता के उसको गर्व महसूस कर सकता है कि इसरो के हमारे जो वैज्ञानिक हैं इंजीनियर हैं उन्होंने इतना काम किया है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि हर भारतीय को इस लॉन्च से गर्व होना चाहिए और यही होगा सफल होगा 
मिशन चंद्रयान दो के तहत हिंदुस्तान ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है और यह है जी एस एल वी मार्क थ्री एम वन रॉकेट की सफल उड़ान 2022 में भारत के पहले मानव मिशन में इसी लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाना है इसलिए इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है अगर हिंदुस्तान के पास अपना इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं होता तो ऐसे स्पेस मिशन के बारे में सोचना तक मुश्किल था लेकिन अब हिंदुस्तान ने ये करिश्मा कर दिखाया है जी एस मार्क थ्री को चार टन यानी चार हजार किलोग्राम के वजन तक के उपग्रहों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है इसकी लागत तीन करोड़ की है तो ऊंचाई चौवालीस मीटर के वैश्विक स्तर पर भारत इस अपने स्पेस के साथ में तीन प्रभाव डालने की स्थिति में है एक आर्थिक क्योंकि ये बिल्कुल आसानी से मून के पास में चला जा पा रहा है दूसरा रणनीतिक रणनीतिक का मतलब कि अब चंद्रमा भारत के लिए एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा जिसके सहारे वो आउटर स्पेस को कॉलोनाइज करने की बात कर सकता है तीसरा एक्सप्लोरेटरी अब चंद्रमा पर जाकर ये अभी देख सकते हैं वहां पर कौन कौन से खनिज पाए जा सकते हैं कॉलोनी बन सकती है नहीं बन सकती उस स्थान पर और इसके संबंधित ऑफशुट टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है जैसे सोलर एक्सरे के, के बारे में जानना और साथ ही साथ यह भी जानना कि वहां पर सोलर विंड चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है स्पेस साइंस के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहा है चंद्रयान टू मिशन की कामयाबी के बाद भारत अमेरिका रूस और चाइना को पीछे छोड़ देगा नई खोज के मामलों में भी और इसके साथ साथ फोर मून क्लब में भी भारत का सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा सोलह दिन बाद चंद्रयान दो से रॉकेट अलग हो जाएगा फिर इसे चांद की कक्षा तक पहुंचाया जाएगा चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ये चंद्रमा का चक्कर लगाने लगेगा चक्कर लगाते हुए ये चांद की सतह की तरफ बढ़ेगा चंद्रयान दो में कुल तेरह पे लोड है इनमें पाँच भारत के तीन यूरोप दो अमेरिका और एक बुल्गारिया के है आठ पेलोड और बेटर में तीन लैंडर विक्रम में जबकि दो रोवर प्रज्ञान में मौजूद रहेंगे नाम विक्रम दिया है विक्रम सरावाई का नाम पे वो अवतरण करेंगे सॉफ्ट लैंडिंग होगा चंद्र पृष्ठ में और उसका थोड़ा बाद चार घंटा तीन घंटा बाद रोवर बोल के जो सायंक्रिय जो जाम है वो वो विक्रम से निकाल के आसपास घूम के पृथ्वी का पृथ्वी में हमारा जो इसरो का विज्ञानी जो बायलुलू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में बैठा हुआ है उससे बहुत सारे तथ्य हम भेजेंगे यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर चंद्रयान एक के मुकाबले चंद्रयान दो कितना अलग है दरअसल चंद्रयान एक का वजन तेरह सौ अस्सी किलोग्राम था तो चंद्रयान दो का वजन तीन किलो है चंद्रयान एक में सिर्फ ऑर्बिटर था जो चंद्रमा की कक्षा में घूमता था तो चंद्रयान दो के जरिए भारत पहली बार चांद की सतह पर लैंडर और रोवर उतारेगा चंद्रयान एक के जरिए चंद्रमा की मैपिंग की गई थी इसके सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ली गई थी चंद्रयान एक ने चंद्रमा पर पानी के निशान की पुष्टि की थी तो चंद्रयान दो इस बात की खोज करेगा की यहाँ अगर पानी की मौजूदगी है तो वो किस रूप में है तो चंद्रयान दो के जरिए चंद्रमा की सतह की अंदरूनी संरचना को लेकर नई खोज की जाएगी चंद्रयान एक पर कुल तीन करोड़ खर्च हुए थे तो चंद्रयान दो मिशन पर नौ करोड़ खर्च हुए हैं भारत का चंद्रयान दो मिशन दूसरे देशों के मून मिशन के मुकाबले बेहद कम खर्च में पूरा किया जा रहा है भारत ने एक कमाल जिस कीमत पर कर दिखाया है अब वो जान लीजिए चंद्रयान दो मिशन पर जो नौ करोड़ खर्च हुए हैं उनमें से छह करोड़ चंद्रयान दो की कीमत है तो जी एस का खर्च है तीन करोड़ जबकि हॉलीवुड की फिल्म एवेंजर्स इंड गेम का बजट ही दो करोड़ का है भारत के चंद्रयान दो का बजट भले छोटा हो लेकिन मकसद बहुत ही बड़ा है चंद्रयान टू मिशन की कमान दो महिलाओं के हाथों में रही एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर वनीता मुथैया और दूसरी चंद्रयान टू मिशन की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर रितु करिडाल के हाथों से चंद्रयान टू को सफलता हासिल हुई इन दोनों महिलाओं को 20 सालों से ज्यादा का अनुभव है और इसरो के मुताबिक चंद्रयान टू मिशन को संभव बनाने वाले स्टाफ में 30 फीसद महिलाएं अगर हमारा मून मिशन जो जिस तरीके से हम सोच रहे हैं वो सारे अपने ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर लेते हैं तो ये एक बड़ी आ, कहेंगे कि बड़ा एक माइलस्टोन होगा हमारी स्पेस आ, आ, यात्रा में हमारे जो जो भी हमने कहेंगे अभी तक प्रगति की है और एक ये शुरुआत होगी मून मिशन यानी जिसमें आदमी जाएंगे जैसे कि अभी आपने बताया जहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई थी तो वो अगर आ, आ, उसकी ये एक टेस्टिंग समझ लीजिए आप मून मिशन को लेकर हिंदुस्तान की कामयाबी एक सपने के सच होने से कम नहीं जब अमेरिका ने 20 जुलाई उन्नीस को चांद पर इंसान भेजने का करिश्मा कर दिखाया था उसके करीब 26 दिन बाद 15 अगस्त उन्नीस को हिंदुस्तान में इसरो की स्थापना ही हुई थी 
शुरुआती दौर में हमारे वैज्ञानिक आसमान मुट्ठी में करने के सफर पर साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए निकले थे वैज्ञानिक पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर प्रक्षेपण की जगह पर ले गए थे इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफी वजनदार था जिसे बैलगाड़ी के सहारे लॉन्चिंग की जगह पर ले जाया गया था तब इसरो के पास न तो लॉन्चिंग पैड थे न ही दफ्तर लेकिन एक उम्मीद थी की एक दिन हम भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में दुनिया का लीडर बनाएंगे और अब न्यू इंडिया के नए दौर में वो सपना पूरा होने के करीब है विश्व के संदर्भ में कि विश्व देख रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो जहां पर कि बहुत से कॉन्ट्रोडिक्शन हैं एक जगह जहां लोग गरीबी में रहते हैं और दूसरी जगह जहां लोग इतने धनवान हैं उस स्थान पर एक टेक्नोलॉजी है और दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं है इन दोनों का समन्वयन कैसे कर पा रहे हैं उस जगह पर और इतने सस्ते दर पर वो साइंटिस्ट है जो बिल्कुल मनस्वी होकर काम कर रहे हैं वो बिना बहुत सहारे के भी काम कर सकते हैं यह दुनिया के लिए इंस्पिरेशन की बात चली आती है स्पेस सुपर पावर बन चुका ये वही भारत है जिसके मंगल मिशन को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक मजाक उड़ाने वाला कार्टून छपा था इसमें गाय के साथ खड़ा एक भारतीय एलिट स्पेस क्लब के दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था तब इसरो ने मंगल ग्रह पर एक प्रोब को भेजने में सफलता हासिल की थी ये उसी का मजाक उड़ाया गया था 2014 में ये कार्टून प्रकाशित हुआ था हालांकि बाद में इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने माफी मांग ली लेकिन पांच साल बाद अब पूरी दुनिया को हिंदुस्तान एक ऐसी कामयाबी हासिल कर चौंकाने वाला है जिसकी हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया हिंदुस्तान की चंद्र विजय की सफलता ज्यादा दूर नहीं है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया